আসসালামু আলাইকুম বিদ্যালয়ের আজকে টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আজকে থেকে আমরা মূলত একটি নতুন সাবজেক্ট শুরু করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এর তৃতীয় বর্ষের চতুর্থ পর্বের প্রিন্সিপালস অফ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স সাবজেক্টটি যার বিষয়বস্তু হচ্ছে 66842 এর প্রথম অধ্যায় Topic ta hoche 1.1 definition of digital electronics ba digital electronics er shonga digital electronics er shongar dekhar age amra dekhbo je digital electronics ta amader ke ashole ki mean kore ba amader ke ki bujhay ekhon ei electronics shobdo tar sathe amra age thekei porichito amra er age electronics somondhe porechi ar jodi ektu review kori seta hoche electronics hoche muloto bigyaner je shakhay Semiconductor এর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন কিভাবে প্রবাহিত হবে তা নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু ডিজিটাল শব্দটা আমাদের কাছে একদমই নতুন এই ডিজিটাল শব্দে যাওয়ার আগে আমরা মূলত সিগন্যাল সিগন্যাল সম্বন্ধে জানব তো এবার আসা যাক সিগন্যাল কি যে সিগন্যাল হচ্ছে মূলত সময়ের সাপেক্ষে ভোল্টেজ বা কারেন্টের পরিবর্তন এখন এই সিগন্যালটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে অ্যানালগ সিগন্যাল আরটি হচ্ছে ডিজিটাল সিগন্যাল আমাদের ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এ এই ডিজিটাল সিগন্যাল নিয়ে আমরা বেশি কাজ করব তো এটা আমাদের একটু বেশি করে জানা দরকার আছে কিন্তু তার ডিফারেন্সটা বোঝার জন্য আমাদের অ্যানালগ সিগন্যালকেও জানতে হবে সুতরাং প্রথমে এখন দেখা যাক যে অ্যানালগ সিগন্যালটা কি এবার যদি আমরা অ্যানালগ সিগন্যালের দিকে একটু তাকাই সেটা হচ্ছে মূলত এটা একটি কন্টিনিউয়াস সিগন্যাল যা সময় সাপেক্ষে পরিবর্তন হয় যেমন কি আমরা টেম্পারেচার ধরতে পারি হিসেবে লাইট তারপর হচ্ছে সাউন্ড প্রেসার এগুলো হচ্ছে সব অ্যানালগ সিগন্যালের উদাহরণ এখন একটি বাস্তব যদি উদাহরণে যাই যেমন কি ধরো টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে ধরি যে ধরো সকালের যে সময় একটে ছিল আমাদের ধরো 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা একটু সময় বাড়তে বাড়তে কিন্তু গিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো 21 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এইভাবে যখন পরিবর্তনটা হবে সেই পরিবর্তন যদি আমি এখানে এখানে যদি দেখাই দেখো কিভাবে কিভাবে হচ্ছে এখন দিন যত বাড়তে থাকবে তখন কিন্তু টেম্পারেচারটা বাড়তে থাকবে আবার যখন আস্তে আস্তে রাত চলে আসবে তখন কিন্তু টেম্পারেচারটা আবার ডাউন হতে শুরু করবে এখন আমি এই সবগুলো পয়েন্টটাকে যদি আমি একসাথে মিলাই সেটা হচ্ছে দেখাবে এইভাবে তাহলে এটা একটা একটি অ্যানালগ সিগন্যাল একটা উদাহরণ এখন যদি আমরা দেখি আমরা যদি এবার আর একটু সাউন্ডের দিকে দেখাই সাউন্ড ওয়েভের ক্ষেত্রে যখন আমরা রেকর্ডিং করি বা যখন তোমরা কোনো মিউজিক শোনো দেখবা যে সাউন্ডের যে ভোকালটা একটা লাইন দেখতে পারবা যে ঠিক এরকম এরকম কিছু লাইন থাকে সাউন্ডের যখন কি অডিও রেকর্ডিং করো তোমরা এরকম একটা ওয়েব শেপ তোমরা দেখবা এটাও সেম এটাও দেখো কন্টিনিউয়াস সিগন্যাল যেটা যেটাও সময় সাপেক্ষে পরিবর্তন হচ্ছে যদি আমরা এই অ্যাক্সিসটাকে টাইম হিসেবে বিবেচনা করি দেখো সময় সাপেক্ষে কিন্তু তার ওয়েব সিগন্যালটা সব সময় পরিবর্তন হচ্ছে এখন যদি ডিজিটাল সিগন্যালের দিকে একটু লক্ষ্য করি এই ডিজিটাল সিগন্যালের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দুইটা স্টেট থাকবে বা দুইটা অবস্থা থাকবে একটি হচ্ছে হাই স্টেট আরটা হচ্ছে লো স্টেট এই দুই স্টেট ছাড়া এর কোনো আর স্টেট নেই সুতরাং যদি আমরা আমাদের কম্পিউটারের দিকে দেখাই কম্পিউটারের কিন্তু সেম ওয়েতে কাজ করে যেভাবে এই ডিজিটাল সিগন্যালটা কাজ করে কারণ ডিজিটাল সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে আমাদের কম্পিউটারগুলো তৈরি করা কম্পিউটার জিরো ওয়ান ছাড়া আসলে কিছুই বোঝে না আমরা যতগুলো জিনিস ইনপুট করি তার মধ্যে সে জিরো ওয়ানে কনভার্ট করে সে মেশিনে প্রসেস করে মূলত আমাদের কাজগুলো করে তো এখন যদি এখানে ফিরে আসি যে ধরা এই অ্যাক্সেসটা হচ্ছে এই অ্যাক্সেসটা হচ্ছে টাইমের অ্যাক্সেস আর এটা হচ্ছে ভোল্টেজে এখন আমরা জানি যে জিরোর দিকে তোলাম এটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ সাইড আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ সাইড তো দেখো এই সিগনালটা নেগেটিভ থেকে শুরু করে আবার বাড়তে থাকলো বাড়ার পর যখনই পজিটিভ হলো সে আবার একটা নির্দিষ্ট সময় দেখো সে স্থির থাকলো এরপর আবার ডাউন হয়ে গেল ডাউন হয়ে যাওয়ার পর আবার সে দেখো আবারও নেগেটিভ থেকে শুরু করে পজিটিভ দিকে 
আবার নেগেটিভ শুধু দুইটা স্টেট একটা হচ্ছে পজিটিভ আরটা হচ্ছে নেগেটিভ এখন এই পজিটিভ আর নেগেটিভটাকে আমরা চাইলে বলতে পারি এটা হচ্ছে হাই স্টেট আর এই নেগেটিভটাকে আমরা বলতে পারি লো স্টেট আর একটা মজার করানো হচ্ছে হাই স্টেটটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান হিসেবে আর লো স্টেটটাকে আমরা লিখতে পারি জিরো হিসেবে তোমরা অনেক সুইচ দেখবা যেখানে লেখা থাকে ওয়ান আর জিরো তার মানে ওয়ান বোঝা হচ্ছে হাই স্টেট বা অন স্টেট আর জিরো মানে বোঝা হচ্ছে লো স্টেট বা অফ স্টেট তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি যে এটা সমান আবার অন স্টেট আর এটা হচ্ছে অফ স্টেট এই থিমটা তোমাদের একটু ভালো করে বোঝা দরকার সেটা হচ্ছে এই মূলত জিরো ওয়ান হাই স্টেট লো স্টেট অন স্টেট অফ স্টেট এই সবের ভিত্তি করে মূলত ডিজিটাল সিগনালটা তৈরি আর আমরা মূলত এই বিষয়গুলো নিয়ে মূলত সামনে আগাবো সুতরাং এখানে কোনো তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকা যাবে না এখন যদি আমরা আমাদের ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের ডেফিনেশনে ফিরে আসি তাহলে এই ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সটা মূলত সব যা কিছু আলোচনা করবে সব ডিজিটাল নিয়ে আলোচনা করবে সেটা হচ্ছে ডিজিটাল নাম্বার আর হচ্ছে ডিজিটাল সিগনাল নিয়ে আলোচনা করবে এবং ডিজিটাল সার্কিট কীভাবে গঠন করা হবে তার কার্যপ্রণালী কীরকম সেগুলো সব বিস্তারিত মূলত আমরা এই ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মাধ্যমে পাব এরপর ওয়ান পয়েন্ট টু টপিকে আমরা দেখতেছি যে আমাদের ডিজিটাল সিগনালের যে বৈশিষ্ট্য সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব কিন্তু আমরা একটু আগে দেখলাম যেটা হচ্ছে তার দুটি স্টেট থাকবে এখন আমরা যদি ডিজিটাল সিগনালের দিকে তাকাই যে কয়েক প্রকার ডিজিটাল সিগনাল কি তো আছে সিগনালের ক্ষেত্রে তো আমরা যদি প্রথমে একটা দেখি যে স্কোয়ার ওয়েবের ক্ষেত্রে দেখি দেখো সেম এটা হচ্ছে যদি ভোল্টেজ থাকে এটা হচ্ছে পজিটিভ আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ সাইড তার মানে দেখো এটা হচ্ছে স্কোয়ার ওয়েভের একটি তোমার ওয়েভ ফ্রম সেটা হচ্ছে প্রথমে সেটি স্কোয়ার মূলত এই স্কোয়ার শেপে থাকবে এবং এখানে দুটি স্টেট থাকবে একটা হচ্ছে তোমার অন স্টেট আর আটটা হচ্ছে অফ স্টেট এখন যদি আমরা অন্য একটি অন্য একটি ওয়েভের দিকে দেখা সেটা হচ্ছে পজিটিভ রেক্টাঙ্গুলার ওয়েভ যদি দেখাই দেখো এর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পজিটিভ পজিটিভ রেক্টাঙ্গুলার এই স্কোয়ার ক্ষেত্রে দেখো পজিটিভ সাইডে ছিল নেগেটিভ সাইডে কিন্তু ছিল কিন্তু পজিটিভ রেক্টাঙ্গুলার ক্ষেত্রে সব সময় আমার এই পজিটিভ সাইডটা নিতে হবে দেখো কিন্তু সেমভাবে এখানে কিন্তু আমাদের দুটা স্টেট থাকবে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে জিরো স্টেট আরটা হচ্ছে ওয়ান স্টেট সে আরটা আরেক প্রকার ওয়েভ হচ্ছে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ রেক্টাঙ্গুলার ওয়েভ নাম দেখে বুঝতে পারতেছো সেটা কিন্তু এটার বিপরীত তাহলে দেখো যেহেতু নেগেটিভ তাহলে সেটা যাবে নেগেটিভ সাইডে দেখো আমরা তো এর আগে তিনটা ওয়েভ দেখলাম ডিজিটালের ডিজিটাল সিগনালের এখন আটটা ওয়েভ হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিজিটাইজ অ্যানালগ সিগনাল মানে অ্যানালগ সিগনাল যখন ডিজিটালে কনভার্ট করব তখন কেমন হবে সেটা আমরা এখন দেখব দেখো তোমাদেরকে বলেছিলাম এটা হচ্ছে একটা অ্যানালগ সিগনাল এখন যদি আমি ডিজিটালে কনভার্ট করতে চাই দেখো কিভাবে হয়
দেখো এই অ্যানালগ সিগনালে কিন্তু অনেকগুলো স্টেট কিন্তু আমার ডিজিটাল যখন কনভার্ট করব সেখানে থাকতে পারবে দুইটা স্টেট এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে হয় ওয়ান স্টেট বা অন স্টেট আরটা হচ্ছে হয় অফ বা জিরো স্টেট তার মানে দেখো যদি আমি কনভার্ট করি তার মানে কীভাবে দেখা হবে সেটা এখন আমি যদি সেই অ্যানালগ সিগনালটাকে মুছে দিই দেখো এটাই হচ্ছে আমাদের মূলত কাঙ্ক্ষিত ডিজিটাল সিগনাল যেটা আমরা এমন এখন তোমাকে যদি বলা হয় যে ডিজিটাল সিগনাল ইউজ করা হয় এরকম কয়েকটি ডিভাইসের নাম বলো তাহলে তুমি কি বলবে দেখো তুমি যে স্মার্টফোন হাতে নিয়ে বসে আসো সেটা হচ্ছে একটা ডিজিটাল ডিভাইস আমরা সব ডিজিটাল গড়ি ব্যবহার করি তার মানে যেভাবে অনেকগুলো গড়ি দেখবা যে এইভাবে দেখায় চলে ডিজিট আকারে দেখায় এটা একটা ডিজিটাল ডিভাইসের একটি উদাহরণ আমরা যে ক্যালকুলেটারগুলো ইউজ করি ইটস এ কাইন্ড অফ ডিজিটাল ডিভাইস এরপরও অনেকগুলো ডিভাইস আছে যেগুলো ডিজিটাল সিগনাল বা ডিজিটাল ডিভাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয় আমাদের কম্পিউটার হচ্ছে এক ধরনের ডিজিটাল ডিভাইস তো এরকম অনেকগুলো হাজার হাজার উদাহরণ আছে তুমি একটু যদি তোমার চারপাশে তাকাও অনেকগুলো ডিভাইসের নাম তুমি জানতে পারবে এখন এর পরবর্তী টপিকে আছে যে আমরা ডিজিটাল মোডে যে প্রক্রিয়াটা করব আমাদের তার সুবিধাগুলো কি কি আমাদের অ্যানলক সিগনাল ছিল কেন আমরা অ্যানলক থেকে ডিজিটালে কম্পার্ট হলাম বা কেন ডিজিটালে চলে আসলাম তার সুবিধাগুলো কি কি এখন দেখো আমরা শুধু বেসিক কয়েকটা সুবিধা নিয়ে কথা বলবো যেগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট প্রথম হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি সেটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল সিগনালে হচ্ছে কি দেখো শুধুমাত্র দুইটা স্টেট থাকে যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান স্টেট তার মানে কি যেখানে অ্যানলক সিগনালে অনেকগুলো স্টেপ বা অন্য যেহেতু কন্টিনিউ সিগনাল ছিল এটাতে শুধুমাত্র একটি ডিসক্রিপ সিগনাল যেখানে মাত্র দুইটা স্টেট এখন এই যে দুইটা স্টেপের কারণে কি হচ্ছে দেখো নয়েজটা কমতেছে যেহেতু স্টেপ দুইটা সেহেতু এর কি নয়েজটা কম আর একটা জিনিস দেখো ডিজিটাল ব্যবহার কিন্তু সুবিধা আমরা অনেক সময় অনেকগুলো মিটার ইউজ করি দেখো ধরো একশো একশো পাঁচ একশো পনেরো একশো দশ এইভাবে কিছু মিটার থাকে এখন ধরো আমার এই কাটাটা চলে গেল এখানে অ্যানালগের অ্যানালগ ডিভাইস কথা কথা যদি চিন্তা করি এখন আমরা কিন্তু আমি যদি চিন্তা করি সেটা হবে ধরো একশো ছয় বা সাত হতে পারে কিন্তু আমি অনুমান করে বলবো যে ধরো একশো ছয় বা কাটা যদি থাকে কিন্তু যদি একজ্যাক্ট কোনো জানতে চাই যে আমার একশো ছয় দশমিক কত বা একজ্যাক্ট যদি জানতে চাই তাহলে করতে হবে কি আমাকে ডিপেন্ড করা লাগবে ডিজিটাল ডিভাইসের দিকে তাহলে দেখো আমি যদি সে জিনিসটা ডিজিটাল মিটারে দেখি দেখো কীভাবে দেখাবে ধরো দেখাবে যে কি পয়েন্ট ধর টু থ্রি বা সামথিং যে তোমাকে কি দেখাবে একদম অ্যাকুরেট ভ্যালুটা দেখাচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইস ডিভাইসে তার মানে আর একটা সুবিধা হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমরা যদি রিপ্রেজেন্ট করি আমরা যদি এই মানগুলো যদি আমাদের যে মেজারমেন্টগুলো হয় অ্যানলগ ডিভাইসে এবং সেগুলো হচ্ছে যদি আমরা এই মেজারমেন্টগুলো যদি আমরা ডিজিটালে যদি আমরা দেখাই দেখো কি হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর করলি মানটা দেখাতে পারছি এবং তোমার কোন কনফিউশন থাকবে না যে এখানে মানটা আসলে কত তার মানে সেটা মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুবিধাজনক এখন টপিক ওয়ান পয়েন্ট ফোরে দেখবো আমরা লজিক লেভেলের সংজ্ঞা তো এই সঙ্গে জানার আগে আমরা আবারও ডিজিটাল সিগনালে চলে যাব দেখো আমরা করলাম কি এটিকে আমরা ধরলাম ওয়ান যেহেতু এটা হাই স্টেট ক্লো যেহেতু সেটা আমরা ধরলাম জিরো স্টেট 
এখন লজিক লেভেল হচ্ছে জিরো এবং ওয়ানের মধ্যে যে সীমাবদ্ধ মান জিরো এবং ওয়ানের ভিতর যে সীমাবদ্ধ মান তাকে বলতেছি আমরা কি লজিক লেভেল তার মানে তার মানটা জিরো এবং ওয়ানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এখন এই লজিক লেভেলটা হচ্ছে দুই প্রকার একটি হচ্ছে হাই লজিক লেভেল আর আরেকটা হচ্ছে লো লজিক লেভেল সেম ভাবে হাই লজিক লেভেল যেটা আমরা বলতেছি কি অনস্টেট বা ওয়ান কে আর লো লজিক লেভেল সেটা হচ্ছে অফ এস্টেট বা জিরোকে আমরা বলতেছি কি লো লজিক হিসেবে সুতরাং যখন আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা যাব কম্পারশনে যাব বিভিন্ন কাজ থাকবে তোমাদের হাই এবং লো এই লজিক লেভেলগুলো বোঝা লাগবে টপিক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল সিগনালে যে ডিজিটাল লেভেল আছে সেটা কীভাবে আমরা আইডেন্টিফাই বা শনাক্ত করব তো এই টপিকটা মূলত আমরা একটু পরে যখন কম্পারশনে যাব তখন আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব দেখো আমরা এ অধ্যায়ে একদম শেষ টপিকে চলে আসছি সেটা হচ্ছে একটি ওয়েব ফর্ম সম্বন্ধে আমরা এখন দেখেছি এখন এই ওয়েব ফর্মে বিভিন্ন প্যারামিটার থাকে এই প্যারামিটারগুলো আমরা কীভাবে চিনব সেটা সম্বন্ধে আমরা দেখব দেখো যদি এটা একটি ওয়েব ফর্ম হয় এখন দেখো এই যে বৃষ্টিতে তার সিগনালের এখান থেকে যে এখানে সে বিস্তৃত হয়েছে বা যে ডিস্টেন্সটা আছে তাকে বলতেছি আমরা কি অ্যাম্পলিটিউড এখন ধরো এই সিগনালটা এখান থেকে এসে টেন পারসেন্ট হলো টেন পারসেন্ট থেকে আস্তে আস্তে রাইজ করা শুরু করলো বা উঠতে শুরু করলো পজিটিভ দিকে এখানে গিয়ে তার ফিফটি পারসেন্ট ধরো পূর্ণ করলো এখানে গিয়ে বললো নাইনটি পারসেন্ট এই পয়েন্টে গিয়ে এখন সেমভাবে দেখো এটা এতটুকু পর্যন্ত স্টেবল আছে এরপর আস্তে আস্তে করে গিয়ে সিনারটা পড়তে শুরু করলো দেখো এই পয়েন্টে ধরো এই পয়েন্টে ধরলাম কি নাইনটি পারসেন্ট সেম এটা হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট ধরো নিচে নামলো এবং এখানে হচ্ছে টেন পারসেন্ট ফল হলো টাইমটা এখন দেখো এর রাইজিংয়ের সময় টেন পারসেন্ট থেকে যখন শুরু করে যখন এই নাইনটি পারসেন্ট চলে আসলো সিগনালটা যখন টেন পারসেন্ট থেকে নাইনটি পারসেন্ট হচ্ছে রাইস করলো আমরা এটাকে বলতেছি রাইস টাইম সিগনালের রাইস টাইম রাইস টাইম ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে মূলত প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো সাইকেল সম্পন্ন করে তা হচ্ছে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সিকে যদি আমরা অ্যাপ দ্বারা ডিনোট করি তাহলে হচ্ছে কি যতগুলো সাইকেল সে সম্পন্ন করে তা হচ্ছে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টি আর একটা প্যারামিটার হচ্ছে টাইম পিরিয়ড আর টাইম পিরিয়ড হচ্ছে একটি পূর্ণ সাইকেল সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে তা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড অর্থাৎ টাইম পিরিয়ড ইকুয়াল টু টি ইকুয়াল টু দেখো সেম সেম ইকুয়েশন এখান থেকে টি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এখন আমরা লাস্ট যে প্যারামিটার নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ডিউটি সাইকেল ডিউটি সাইকেল হচ্ছে মূলত পাস উইথটাকে আমরা যদি টি ডব্লিউ দিয়ে ডিনোট করি আর আমাদের সাইকেল আমাদের টাইম পিরিয়ড হচ্ছে টি তাহলে এ টি ডব্লিউ এ টি ডব্লিউ এবং এ টাইম পিরিয়ড টি এর মধ্যে যে অনুবাদ সেটা হচ্ছে আমাদের ডিউটি সাইকেল আজকের টিউটোরিয়াল এ পর্যন্ত আশা করি সামনের টিউটোরিয়ালগুলো তোমরা সাথে থাকবা কোনো কিছু জানা যদি জানা থাকে কমেন্টে কমেন্ট করবা আমাদের ফেসবুক পেজের সাথে যুক্ত হও আর আমাদের সাথে কন্টেন্ট থাকো ধন্যবাদ